मित्रमैत्रिणींनो नमस्कार मी जनबंधू नाव वी शॅल स्टडी नॉर्मल प्रॉबेबिलिटी कर्व इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि या ठिकाणी मी इंग्रजीबरोबर त्यानंतर त्याचं मराठी भाषांतरही करीन जेणेकरून सगळ्यांना ते समजायला पाहिजे सामाजिक साजशास्त्रामध्ये प्रामुख्याने आपण मीन आणि प्रमाण विचलन यांचा बराच वापर करतो यानंतर निष्कर्ष काढण्याकरता काही इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्सची आपल्याला गरज भासते परंतु संख्याशास्त्राच्या या पद्धती वापरण्याकरता प्रदत्ताचे वितरण हे सामान्य संभाव्यता वक्राला अनुसरून असायला पाहिजे इन सोशल सायन्स रिसर्च वी जनरली यूज इन सोशल सायन्स रिसर्च वी जनरली यूज मीन अँड स्टँडर्ड एव्हिएशन हवेवर फॉर ड्रॉइंग कन्क्लुजन्स वी हॅव टू मेक यूज ऑफ इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स अँड फॉर धिस द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द स्कोअर्स मस्ट बी आय दर नॉर्मल ऑर नियर नॉर्मल आय दर नॉर्मल ऑर नियर नॉर्मल हेन्स नॉलेज ऑफ नॉर्मल प्रॉबेबिलिटी कर्व इज नेसेसरी सामान्य संभाव्यता वक्राचे ज्ञान असणे अत्यावश्यक असते या चित्रामध्ये हा वक्र दाखवलेला आहे दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कर्व सम पीपल कॉल इट बेल शेप कर्व इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गॉशियन कर्व जी ए यू डबल एस आय ए एन गॉशियन कर्व यू विल फाइंड दॅट द कर्व डझंट टच द बेस लाईन म्हणजे हे चित्र तुम्ही पहा तो जो वक्र काढलेला आहे तो एक्स ॲक्सिसला स्पर्श करत नाही तुम्ही कितीही जरी वाढवलं तरी तो त्या आडव्या रेषेला म्हणजे एक्स ॲक्सिसला स्पर्श करणार नाही असे गृहित धरले जाते की असे गृहित धरले जाते की या वक्राचा विस्तार उणे तीन झेड मायनस थ्री झेड ते प्लस थ्री झेड मायनस थ्री झेड टू प्लस थ्री झेड एवढा असतो मायनस थ्री झेड टू प्लस थ्री झेड 
आणि उने तीन झेड कॅपिटल झेड लिहायचा मी समजावून सांगतो अर्थ काय तो उने तीन झेड ते प्लस थ्री झेड यामध्ये शंभर टक्के केसेसचा किंवा लोकांचा समावेश होतो हंड्रेड पर्सेंट केसेस आर इन्क्लुडेड फ्रॉम मायनस थ्री झेड टू प्लस थ्री झेड जेव्हा वारंवारतांचे वितरण या वक्राला अनुसरून असते तेव्हा मीन मीडियन आणि मोड तेव्हा मीन मीडियन आणि मोड हे एकाच ठिकाणी क्ष अक्षावर पडतात तो बिंदू शून्य झेड असतो तो बिंदू शून्य झेड असतो आता इंग्रजीत समजून घ्या when the distribution of the scores is when the distribution of the scores is normal then mean median and mode fall at the same time at, fall at the same point at 0 z at 0 z okay आता तुमच्या वहीत हा वक्र काढा आणि मी तुम्हाला सांगतो मग वहीत काढा वक्र मग अगदी या वक्राच्या मध्य भागातून एक लंब काढा त्याला लिहा झिरो झेड आता या वक्राचे दोन समान भाग झालेत ओके एक्झॅक्ट इक्वल नाही हे नका दाखव हे स्क्यूड आहे एक्झॅक्ट दोन भाग झालेत ठीक आहे आता तो झिरो झेड जो आहे त्याच्या खाली लिहा मीन मीडियन मोड मीन मीडियन मोड आणि हे समजून घ्या फार उपयुक्त आहे आता डाव्या बाजूला एक सेंटीमीटर सरका तिथे एक छोटीशी आडवी रेख द्या अक्ष अक्षावर त्याला म्हणा मायनस वन झेड जमलं ओके आणखी डावीकडे सरका एक दीड सेंटीमीटर छोटी रेख द्या त्याला म्हणा मायनस टू झेड समजलं का आता एकदम शेवटाला जा त्याला म्हणा मायनस थ्री झेड ठीक आहे आता त्या शून्याच्या उजवीकडे जाऊ शकता मग आता त्याला प्लस म्हणा की तसंच काय माझी काही गरज आहे का त्याच्याकरता कम ऑन डू इट यू आर गुड स्टुडंट कम ऑन राईट डाऊन प्लस वन प्लस चिन्ह नका देऊ प्लस तर वन टू थ्री ऑल राईट आता समजलं मायनस थ्री झेड म्हणजे डावीकडच्या टोकापासून तर प्लस थ्री झेड पर्यंत किती टक्के लोक पडतात शंभर टक्के व्हेरी गुड मग आता शून्याच्या डावीकडे किती टक्के लोक राहतील पन्नास टक्के फिफ्टी पर्सेंट आणि शून्याच्या उजवीकडे किती टक्के लोक राहतील व्हेरी गुड ऑल राईट मग आता मला सांगा मीन पेक्षा जास्त गुणांक राहतील ज्यांचे मी काय म्हटलं दोज हु आर स्कोरिंग मोर देन मीन 
ज्यांचा गुणांक मीन पेक्षा जास्त राहील ते कोणत्या बाजूला राहतील उजव्या बाजूला करेक्ट प्लस साईड आणि ज्यांचा गुणांक हा मीन पेक्षा कमी राहील ते कोणत्या बाजूला राहतील डाव्या बाजूला निगेटिव्ह बिकॉज दे आर हॅव्हिंग लेस ठीक आहे हे जर तुमच्या लक्षात आलं तर नॉर्मल प्रॉबेबिलिटी कर सहज समजते ओके सो राईट डाऊन इन नॉर्मल प्रॉबेबिलिटी कर्व इन नॉर्मल प्रॉबेबिलिटी कर्व वी स्टार्ट काउंटिंग ऑन आयदर साइड फ्रॉम झिरो पॉइंट और झिरो झेड फ्रॉम झिरो झेड ओके आता झेड कस कैलक्युलेट कराएच लिहा झेड इज इक्वल टू लिहिलं त्या इक्वल टू समोर अगदी सरळ ड्रेस द्या थोडीशी अर्धा इंचाची दिली का त्या रेषेच्या वर लिहितो त्याला इंग्रजीत काय म्हणतात न्यूमरेटर म्हणायचं लिहून ठेवा विसरायचं नाही हे शब्द ठीक आहे इन न्यूमरेटर राईट डाऊन कॅपिटल एक्स लिहा एक्स मायनस एक्स बार जमलं आणि रेषेच्या खाली जे असतं त्याला काय म्हणतात डिनॉमिनेटर त्या डिनॉमिनेटरच्या तिथे लिहा स्टँडर्ड डेव्हिएशन स्मॉल एस लिहू शकता किंवा एस डी लिहू शकता ठीक आहे आता मला तुम्ही सांगा हा फॉर्म्युला कसा वाचाल चला लवकर वाचा झेड इज इक्वल टू पटकन एक्स मायनस एक्स बार डिवायडेड बाय करेक्ट व्हेरी गुड म्हणजे येत तुम्हाला स्टॅटिस्टिक्स शिकवायची गरज नाही झेड स्कोअर लिहून घ्या पुढं झेड स्कोअर इज ए स्टँडर्ड स्कोअर कॅपिटल कॅपिटल झेड कॅपिटल झेड स्कोअर इज ए स्टँडर्ड स्कोअर ऑल राईट ओके राईट डाऊन सपोज फ्रॉम मायनस थ्री झेड टू झिरो झेड देर आर फिफ्टी पर्सेंट केसेस सो फ्रॉम झिरो झेड टू प्लस झेड हाऊ मेनी केसेस व्हेरी गुड ॲब्सोल्युटली करेक्ट ठीक आहे आता नंतरचं वाक्य लिहा फ्रॉम झिरो झेड टू वन झेड फ्रॉम झिरो झेड टू वन झेड देर आर थर्टी फोर पॉइंट वन थ्री पर्सेंट केसेस झिरो झेड टू वन झेड देर आर थर्टी फोर पॉइंट किती पर्सेंट केसेस सो फ्रॉम मायनस वन झेड टू प्लस वन झेड हाऊ मेनी केसेस एक मिनिट एक मिनिट घाई करू नका मी काय म्हंटल फ्रॉम झिरो झेड टू वन झेड ठीक आहे सो फ्रॉम मायनस वन झेड टू प्लस वन झेड हाऊ मेनी पर्सेंट केसेस नाही बेटा मायनस बिनस आता इथे लक्षात घ्यायचं नाही हर आन्सर इज करेक्ट सिक्स्टी एट पॉईंट टू सिक्स पर्सेंट केसेस आता काय करा एक नॉर्मल प्रॉबिलिटी कर्व काढा चला वाईट चलो 
काढा कुकर तो पुन्हा काढला कर तिथून मध्यभागी रेष काढा त्याला झिरो द्या डावीकडे एक सेंटीमीटरवर पुन्हा एक रेष काढा त्याला मायनस वन झेड म्हणा उजवीकडे एक सेंटीमीटरवर आणखी एक उभी रेष काढा काढलं त्याला वन झेड म्हणा जमलं इथपर्यंत आता मी तुम्हाला काय सांगितलं शून्य झेड ते एक झेड मग ते प्लस असो की मायनस असो किती टक्के केसेस पडतात थर्टी फोर पॉईंट वन थ्री तर मग मायनस वन ते प्लस वनमध्ये किती टक्के केसेस पडतील सिक्स्टी एट पॉईंट टू थ्री पर्सेंट केसेस ओके तर आता एक काम करा डावीकडचा जो स्तंभ आहे ठीक आहे झिरो टू मायनस वन त्याच्या आतली ह्या थर्टी फोर पॉईंट वन थ्री पर्सेंट थर्टी फोर पॉईंट वन थ्री पर्सेंट उजवीकडचा जो स्तंभ आहे झिरो टू प्लस वन तिथेही लिहा थर्टी फोर पॉईंट वन थ्री पर्सेंट कुठे ते तुम्ही इथं मॅथमॅटिकल इक्वेशन नका लावू समजलं आपण इथे काउंटिंग कुठून करतो शून्य पासन करतो वेदर द स्कोर इज लेस दॅन मीन ऑर मोर दॅन मीन ओके वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट आय दर लेस दॅन मीन देर आर थर्टी फोर पॉईंट वन थ्री पर्सेंट पीपल हु ऑप्टेन स्कोअर लेस दॅन मीन इज दॅट ऑल राईट अँड देर आर थर्टी फोर पॉईंट वन थ्री पर्सेंट केसेस हु ऑप्टेन स्कोअर मोर दॅन मीन तर मायनस वन झेड ते प्लस वन झेड किती टक्के केसेस सिक्स्टी एट पॉईंट टू सिक्स पर्सेंट केसेस ऑल राईट फॉलोइंग द सेम प्रिन्सिपल वी कॅन काउंट अदर थिंग्स ऑल राईट एक शेवटचं वाक्य लिहा मायनस थ्री झेड मायनस थ्री झेड टू प्लस थ्री झेड अप्रॉक्झिमेटली हंड्रेड पर्सेंट केसेस अप्रॉक्झिमेटली हंड्रेड पर्सेंट केसेस आता ती फिगर दाखवा पहिली ओके टेबल्स येणार आहेत लवकरच त्या दोन पोरी गेल्या आहेत Now look at this figure. In this figure you will find that that is skewed distribution. Okay. Now yet the but they should show it. Ha. See this figure. Asha prakar chi akruti kadha ta. Davi kade nimurti hai barobar hai? Kadha ti akruti. Just draw the figure like this. This is not normal distribution. This is not normal distribution. This distribution is called as skewed distribution. S K E W. S K E W E D. स्क्यूड डिस्ट्रीब्युशन दिस इज कॉल्ड निगेटिव ली एन ई जी ए टी आय व्ही ई एल वाय निगेटिवली स्क्यूड एस के ई डब्ल्यू ई डी निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्युशन आता तुम्ही सांगा मला यू मस्ट टेल मी व्हाय इट इज कॉल्ड निगेटिव्हली स्क्यूड डिस्ट्रीब्युशन 
नॉर्मल प्रॉबेबिलिटी कवर मध्य डाव्या बाजूला धनात्मक है कि ऋणात्मक है करेक्ट ऋणात्मक है निगेटिव स्कोर है डाव्या बाजूला पहा तुम्हें बरबर है मैनस थ्री मैनस टू आता स्क्यूनेस मे निमूर्तेपना ठीक है तो को बाजूला गेला इधे डाव्या बाजूला गेला दैट्स वाई इट इज निगेटिवली स्क्यूड ओके राइट डाउन वेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड वेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव इज मीडियन द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव इज द मीडियन आहे मधे मीडियम का बार पहा पर तुम्हार फिगर मधे ऑल राइट सो हियर आफ्टर आई वॉन्ट दैट यू आर नॉट मेकिंग एनी एरर करेक्ट मे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अल तो मीन आक्यूड डिस्ट्रीब्यूशन अल तो मीडियन एग्रीड नाउ लेट अस गो टू द पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट फिगर सी द सेकंड वन फिगर अशा प्रकार की आकृति काढ़ा एंड सी यू विल फाइंड दैट अगेन हियर स्क्यूनेस को बाजूला झुकले उज्वी कड़े राइट साइड ऑल राइट राइट साइड लेड स्कोर पॉजिटिव है कि निगेटिव है पॉजिटिव सो इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड राइट डाउन it is positively skewed here also you will find median is in the middle ithei tumhala asa disel median cha mulya kutha ahe madhya bhagi ahe paha thik ahe mag ata pahilanda marathit liha skewness dhanatmak aso ki runatmak aso skewness dhanatmak aso ki runatmak aso मीडियन हे नेहमी मध्यभागी पड़ते मीडियन हे नेहमी मध्यभागी पड़ते आता समझला तुम्हारा सेंट्रल टेन्डन्सी की गरज का भाजते थे तुम्हारा गंम्मत वाटते मीन का सहज काड़ो तो, नो नो एवरीथिंग एज सिग्निफिकन्स एवरीथिंग एज इम्पॉर्टन्स ऑल राइट नाउ द लास्ट फिगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिगर नॉर्मल प्रॉबिलिटी कर्व काढ़ा अप्लिकेशन शेवटी घे लास्ट कर एक नॉर्मल प्रॉब्लम है बगा नाउ यू कैन सी दैट कर ड्रॉ इट लाइक दैट and here you will find in the middle there is zero on the right side there is plus 1 sd means standard deviation then there is plus 2 sd means standard deviation then there is 3 sd okay on the left side minus 1 standard deviation minus 2 standard deviation and minus 3 standard deviation okay now read the values given under the bar pa 34.13 ahe ahe ka 
मायनस कडेही असेल थर्टी फोर पॉईंट वन थ्री आणि प्लस कडेही असेल अग्रीड ओके इट मीन्स दॅट फ्रॉम झिरो टू प्लस वन एस डी देर आर थर्टी फोर पॉईंट वन थ्री पर्सेंट केसेस ऑल राईट अँड फ्रॉम झिरो टू मायनस वन एस डी देर आर ऑल्सो थर्टी फोर पॉईंट वन थ्री पर्सेंट केसेस एग्रीड सो फ्रॉम मायनस वन टू प्लस वन हाऊ मेनी पर्सेंट केसेस सिक्स्टी एट पॉईंट टू सिक्स पर्सेंट केसेस समजलं ओके ना वेन वी शॅल गेट टेबल्स वी कॅन स्टडी इन डिटेल अबाउट धिस अँड आय कॅन टेल यू हाऊ टू रीड द टेबल्स ऑल राईट नाव राईट डाऊन द अप्लिकेशन्स ऑफ नॉर्मल प्रॉबिबिलिटी कर्व अप्लिकेशन्स ऑफ नॉर्मल प्रॉब्युलिटी कर्व आता पहिल्यांदा समजून घ्या कारण हा शेवटचा पॉईंट आहे ओके आणि महत्त्वाचा आहे फॉर कलेक्टिंग डेटा यू आर युसिंग डिफरंट स्केल्स प्रदत्त तुम्ही गोळा करता तेव्हा वेगवेगळ्या स्केल्स तुम्ही वापरता सपोज देर इज ए स्केल वेअर देर आर फिफ्टी स्टेटमेंट पंधरा प्रश्न आहेत सम सॉरी पन्नास प्रश्न आहेत एका चाचणीमध्ये अँड देर इज अनदर वन स्केल इन व्हिच देर आर फॉर्टी क्वेश्चन्स सो द स्कोअर ऑन द फर्स्ट स्केल विल बी झिरो टू फिफ्टी अँड ऑन द अदर स्केल इट विल बी झिरो टू फॉर्टी कॅन यू कम्पेअर देम आन्सर इज नो ओके कम्पॅरिझन कशाची करतो जे एकाच प्लॅटफॉर्मवर असतात त्यांची म्हणून मी नेहमी सांगतो भारतातील संशोधकांना बरेचसे शोध निबंध येतात दलित आणि ब्राह्मण यांचा तुलनात्मक अभ्यास आय कॅन्ट अंडरस्टँड हाऊ यू कॅन कम्पेअर दिस टू आर दे स्टँडिंग ऑन द सेम प्लॅटफॉर्म आन्सर इज नो डू यू थिंक दॅट द इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑब्झर्व अमंग द दलित and the superiority complex observed among the brahmins is the same mala ek sanga aplyala itna running competition ghyaychi hai thik hai running competition madhe apan yash in pasun tar aplya main gate paryanta dhavaycha hai barobar hai ata char kheladu mi yash in samor thevlet agreed ani don kheladu je ahet ते मी ॲग्रिकल्चर ती पाटी आहे ना तिथे ठेवलेत आणि रनिंग कॉम्पिटिशन सुरू केली चालेल का तुम्हाला का स्टार्टिंग पॉईंट सेम पाहिजे मला जे लोक एकाच प्लॅटफॉर्मवर उभे आहेत त्यांची तुलना मी करू शकतो इतरांची करू शकतो का मी समजा इथे उभा आहे तुम्हाला सांगितलं तुम्ही तिथे उभे राहा ठीक आहे आणि उंचीची तुलना केली काय होणार आहे आर वी स्टँडिंग ऑन द सेम प्लॅटफॉर्म आन्सर इज नो तुमची उंची तिथं जास्त जरी असले ना माझ्यापेक्षा तरी तुम्ही लहानच दिसाल पण मी इथे उभा आहे म्हणून मी तुम्ही इंटरनॅशनल लेवलचे रिसर्च पेपर पहा हा शब्दच नाही वापरत ते आपल्या देशात इतका शुद्ध मूर्खपणा आहे माहिती आहे स्त्री आणि पुरुष यांचा तुलनात्मक अभ्यास वॉट नॉन सेन्सिटिव्ह अरे तुम्ही त्यांना ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्यात का डेव्हलपमेंटच्या आन्सर इज नो आज तरी देता का एकविसाव्या शतकात एवढ्या तोऱ्यात बोलतात आजही इव्हन मोठमोठ्या शहरांमध्ये तुम्हाला सांगतो घरात पोरगा जन्मास आला ना तर त्यांना असं सगळ्या गावभर बरोबर सांगतात यु नो आय घॉट इज सन आणि पोरगी जन्म झाली तर असे मर्तिकासारखा चेहरा करून बसतात आजही हाऊ कॅन यू कम्पेअर मेल अँड फिमेल इट्स इम्पॉसिबल अँड दॅट्स वाय ऑलवेज रिमेंबर डोंट टेक सच रिसर्च स्टडीज फॉर युअर पी एच डी ऑल राईट मग हे काय करतो आम्ही फरक तर पाहायचा आहे मग एका चाचणीमध्ये पन्नास स्टेटमेंट दुसऱ्यामध्ये चाळीस स्टेटमेंट एग्रीड यांना ट्रान्सफॉर्म करतो कशामध्ये झेड स्कोअरमध्ये ओके 
those 50 items and here 40, these are transformed into standard score that is Z score and then we can compare them. Now they are standing on the same platform. Okay. That is why this normal probability curve is very much useful. Now you can ask me question on this topic if you have. Come on, you are at liberty. Any doubt, any difficulty, any question? If you have not understood anything, please tell me. Perfectly shikun gya khara sangto, it will be very much useful for your PhD work. Ani he mak vaiva madhe uttar deta na tuwala agdi yata upyo hoto. Khara sangu examiner ye nare asta ta ten nai kai chet nai ni sangto tuwala. Maja anubhavayat. In case of one of my student from foreign country, one professor, kuntya grade cha professor level cha pradhyapak, he came from one of the universities from a B. And phaltut shahan pan da khau lagla. Mag me uth to, mag fikar nai karat me, tu external examiner rashil pa hun ghetom, e dousra kai ne, mag tela sangit la. My student is correct, here are the points and you are wrong, here are the points. Tu aple paise ghevun da tuja TADA che, sample kaam. Baki na ko bolu maja guda. That should be your stand. And if your basic concepts are clear, it is possible for you to give perfect answer to the questions asked by them. So, if you have any question, any problem, please ask. Otherwise, we shall go ahead. So, thank you friends. I hope I have answered your question satisfactorily. Thank you for listening me patiently.